Vous regardez toujours le Morning Call sur Africa News au Cap, maintenant vers la Côte d'Ivoire où un mandat d'arrêt a été mis contre Guillaume Soro, un ancien chef rebelle et candidat à l'élection présidentielle prochaine. Cette action contre Soro pourrait accroître considérablement les tensions à l'approche d'une élection prévue en octobre 2020 qui est considérée comme un test de la stabilité de la Côte d'Ivoire. La police anti-émeute a tiré des gaz lacrymogènes lundi pour disperser plus de 100 partisans qui s'étaient rassemblés devant le siège de Soro dans la capitale commerciale Abidjan. Eh bien, Niacha, le retour de Guillaume Soro avait été annoncé en grande pompe par ses partisans. Il n'aura finalement pas eu lieu ce 23 décembre. Et pour cause, ce mandat d'arrêt international émis par les autorités ivoiriennes à son encontre pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État ou encore à l'intégrité nationale. Et selon ses partisans, plusieurs des cadres de son parti, le GPS, ont été arrêtés, de même que des militants soroïstes qui attendaient l'arrivée de leur leader à l'aéroport Félix au fouet boigny d'Abidjan. Et justement, pour pour comprendre ces événements qui ont eu cours dans la capitale ivoirienne, nous avons en ligne depuis Abidjan Ebrin Brou, notre correspondant sur place. Ebrin, les choses se sont accélérées hier en Côte d'Ivoire avec ce mandat d'arrêt délivré contre Guillaume Soro. Oui, effectivement, la journée du 23 décembre aura marqué tout le pays, hein, alors que l'état-major de Guillaume Soro s'apprêtait euh, avec quelques partisans à l'accueillir en grande pompe à 3 GMP à la réponse internationale de ce point d'Abidjan. Ils ont dû faire face à un dispositif de force de l'ordre dont la mission était d'empêcher par tout moyen tout regroupement au long, aux alentours de l'aéroport international de l'Espoir-Boigny, selon une source militaire. Le siège de Génération et Peuple Solidaire, GPS, le mouvement dont Guillaume Soro est le président en vue de l'élection présidentielle 2020, a été pris d'assaut par un nombre important de policiers qui ont lancé des cases lacrymogènes afin de déloger les occupants qui tenaient une conférence de presse. Alors, depuis qu'il a été annoncé pour la Côte d'Ivoire, les lieutenants de Guillaume Soro n'ont pas lésiné sur les moyens pour informer l'opinion nationale et internationale quant au retour de leur leader à Abidjan après six mois d'absence. Ils ont entre autres organisé plusieurs conférences de presse. Ils ont aussi appelé maintes fois à la mobilisation sur les réseaux sociaux afin de garantir un accueil mémorable aux leaders générationnels comme ils le surnomment eux-mêmes. Dans la foulée, nous avons appris l'arrestation de quelques partisans de Guillaume Soro, dont les plus connus sont les députés Alain Le Bouillon, Soro Kaniki et Suleiman Kamagati, alias Soutosoul chef de de Guillaume Soro. Par ailleurs, plusieurs sources proches de l'opposition ivoirienne ont confirmé que Guillaume Soro a quitté le Ghana pour l'Espagne dans l'après-midi. Reste à savoir comment il va réagir face à la justice ivoirienne. On parle d'atteinte à la sécurité de l'État et de recel de documents et même de blanchiment d'argent. Les autorités judiciaires ont-elles donné plus de détails sur les faits qui lui sont reprochés oui, oui, euh, nous avons quelques précisions. Les autorités ivoiriennes ont finalement rendu public l'information d'abord d'un premier temps qui était secrète. Le procureur de la République, euh, Richard Adou, a donné quelques précisions à la télévision nationale. Il a indiqué que M. Guillaume Soro pardon, est accusé de, de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national et de détournement des ennemis publics et blanchiment des capitaux. Voilà. Il a notamment 5 cas d'un milliard, de, un milliard et 500 millions de francs CFA. En outre, selon le procureur, un mandat d'arrêt international a été requis comme contre Guillaume Soro. On assiste quand même là à une grande euh, guerre de communication entre le pouvoir et les partisans de Guillaume Soro qui soutiennent Mordicus que leur leader est victime de complot ou redit par la Savoie en personne. L'autorité nationale de la question civile euh, du Côte d'Ivoire a produit un communiqué dans lequel euh, elle soutient qu'au cours du vol qui a débuté ce lundi 23 décembre 2019 à 7h, 8h de Paris, euh, 7h GMT, 8h de Paris, M. Guillaume Soro a de son propre chef demandé que son vol soit dérouté vers le Ghana, vers Accra, alors que les autorités ivoiriennes lui avaient confirmé l'autorisation d'atterrir à Abidjan. Il est important de rappeler que Guillaume Soro, avant sa démission de l'Assemblée nationale, en tant que président de cette institution, avec beaucoup de divergences avec son chef mentor, le président ivoirien Alassane Ouattara. Au cours de ces six derniers mois, il a fait de multiplier les critiques qu'il a de ce dernier. Plusieurs personnalités proches de Guillaume Soro ont plusieurs fois répliqué, et Paul de Pardon, Alassane Ouattara ont plusieurs fois répliqué à Guillaume Soro. Eh bien, Ebrin, vous le rappeliez si bien, euh, avec ce mandat d'arrêt, la guerre est désormais déclarée entre les camps Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Comment euh, réagit-on d'un côté comme d'un autre ah ben, déjà, dans, 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 cette, dans cette atmosphère euh, tendue, 
il faut dire qu'aucun parti politique n'a réagi pour le moment. Voilà. Et vous savez que dans un contexte politico-judiciaire aussi euh, euh, fébrile, les personnalités de premier rang euh, et les politiques rechignent à se passer, à prendre position. Au niveau des populations, oui, nous pouvons l'affirmer, plusieurs personnes ont crié leur indignation face à cette situation, car selon elles, aucun Ivoirien ne devait être menacé alors qu'il arrivait dans son pays. Et Brun Brou, merci à vous, merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions sur...